特太后还未下旨，我们该如何进？白将军，魏将军，太后下令撤兵了。啊啊啊！太后下令撤兵了。楚国发生政变了。什么？黄歇请出屈子和令尹昭阳，扶持太子衡登基魏王。眼下是屈原主政，除了集结重兵守卫郢都之外，还联络诸国，企图合力围攻我军。执意放黄歇回楚，真是一步错计。黄歇是太后最珍惜的贤良人才，他是绝不会难为黄歇的。问题是，如今黄歇与屈原日月辉映，相得益彰，合力扶持楚国新君，不的确不好对付。我等既然没有必胜的把握，撤兵和谈也好。为扣押楚王一事，楚离子亲自出使诸国，累坏了身子。太后已经让白起撤兵了。是。太后怎么说？他说，他果然没看错黄歇，并说，此时伐楚本就不是灭楚，而是弱楚，不能一蹴而就，是该撤兵的时候了。太后不会是当今女丈夫？母后，你知道这是什么吗？这是什么？这是仙鹤。<笑>公子府长的浓眉大眼，活脱一个小。义渠君在西北戍边，已经好久没有回来了。给他们做的新衣，派人送过去了。都送走一个多月了，早该收到了。太后，今日春色媚人，让公子府到园子里走走吧。你就带着小公子。去园子里走走吧。是。哎，公子福，随我来。母后，那福儿先告退了。<笑>唉，去告诉大监，准备车马，我要出门一趟，去见个故人。是。惠儿。替我梳妆吧，那惠儿给太后梳个何样的发髻？寻常的就好，就梳个楚国的发髻吧。你们当那故人是谁？是大王不远万里请来的楚国大王，也算是我的兄长吧。啊，楚国已有新君，这退位的楚王。该称先王才是。先王，太后允了的大王才叫先王，不是？是啊，其实他与死了也没什么区别。太后来了，你可认识我？恕寡人眼拙。你不记得我了？父王留给你后宫兄妹几十个。你我虽然见过面，但你也早将我忘干净了。是你，你是芈月，你是寡人的王妹，就是你，害得寡人好苦。大胆，太后的名讳也是你能叫的，有何叫不得？我乃一国之君，你等却如此怠慢于我，行。吾王以鲁不亲，吾美女伺候，接我来咸阳，却不请我入咸阳宫，把我放在这郊外一个小小行宫，见不得人的鬼地方
，这就是你们秦国的待客之礼。你虽行无王以鲁布，寝无美女伺候，但时有善夫打理，衣有锦缎丝绸，楚王也不算委屈。哼！你们秦国的膳食、丝绸，怎能与我楚国相比？你若识趣，好好的将寡人送回楚国，免得两国交兵，以血洗血。只怕当下无人肯为你发兵救驾。只要寡人下诏书。我楚国贤臣济己，晋上大夫对寡人披肝沥胆，还有，还有老令尹朝阳，一贯是忠心贯日。可惜啊，你的诏书下得太晚。数月前，我秦军大举伐楚，连下十五城。你们老令尹和屈夫子，责怪你贪恋秦国山水，不肯归楚，所以。扶太子登基了。你说什么？太子恒也已成为楚国新君。你后继有人了，可以安心了。逆子，逆子。他这是想要寡人的命啊！王妹，你若将寡人送回楚国，待寡人复位以后，愿用半壁江山酬谢你。原来你心心念念的。并非是你的江山，而是王位。有了王位，什么不可以有？江山美人皆可失而复得，寡人才是一国之君，绝不能让人就这么谋朝篡位。等寡人回了楚国，先要严惩米衡那个逆子，还有朝阳那老匹夫，还有屈原，还有……只怕楚国并不期盼你回去。米衡得位不正，臣民不富。自寡人继位以来，四夷无不臣服。六继位之初，借先王于威，楚国曾一时成兴旺之时，甚至被推为六国合纵之长。只可惜，你此后信佞臣，宠奸妃，贪小利，少谋略，将那楚国在先王手中创下的大好局面步步断送。你已是楚人身上的庸居丁疮，没有你，只怕楚国会好很多。王妹，王妹，人非圣贤呐！只要你送寡人回楚国，寡人发誓，以后一定事事为秦楚两国着想。永结秦楚之好，吴军，还有钱中军，寡人可以把这天下富庶粮仓都割让给秦国。你的话可有信用？有，有，寡人可以当下就给你写下承诺凭证。你已退位，你的承诺凭证不值一文。只要你能助寡人复位。何愁那些城池土地呀、啊？我曾经被饿怕了，不喜化饼充饥。既然秦国见不到乌郡和黔中郡这两个天下粮仓，那只好委屈你，在此处多盘桓些日子。寡人要回郢都，寡人一刻也不能在你这穷乡僻壤的地方再耽搁下去了。你会回去的。既然你愧对父王的在天之灵，有一日楚地归秦，我会把你送回郢都去，把你关在先祖的陵园之中。
，日日向父王忏悔，让世人看看这昏君的下场。